तर मी ह्या माऊंटेन्समध्ये हरवली आहे आज हरवली आहे म्हणजे मी इथे कांडस टेकला एक लेक पाहायला आले होते आणि की मी शेवटची ट्रेन कधी आहे माऊंटेन्सवरून ते पाहिलं नाही आणि आणि आता वाजले सात आणि शेवटची ट्रेन होती सहाला आणि मी तिथेच बसून राहिले आणि आता मी या माऊंटेन्समध्ये हरवली आहे हरवली म्हणजे आता माझ्या मोबाईलला चार्जिंग नाही आहे आणि फक्त चालत जाणं हाच माझ्याकडे उपाय आहे आता सध्या तर मी परत लेकच्या साईडला जाते आहे आणि तिकडनं कुठला रस्ता मिळतो आहे का एक रस्ता मला दिसला आहे गुगल मॅपवर तर त्याचा मी स्क्रीनशॉट काढून ठेवला आहे कदाचित मला त्याचा उपयोग होईल माहीत नाही मला पण मी पॅनिक नाही आहे सध्या अजिबात फक्त माझ माझा एवढाच कन्सर्न आहे की अंधार पडू नये कारण जरीही सूर्य असतं आत्ता साडेआठला असेल तरीही मी माऊंटेन्समध्ये असल्यामुळे सूर्यास्त लवकर होतो किंवा अंधार लवकर पडतो इथे आणि खाली जाईपर्यंत मी एकटेच कारण कधी मला रात्रीचा ट्रेकिंगचा कधी ही एक्सपिरियन्स नाही आहे आता बघू तिथे येताना मला एक मुलगी भेटली होती की जी लेक साईडला बसणार होती जरा वेळ तर ती असेल तर मी तिच्यासोबत जाईन माहिती नाही सध्या मला काहीच माहिती नाही की काय कसं अजिबात माहिती नाही आहे पण होईल सगळं नीट असं वाटतंय मला की होईल सगळं नीट आपण हे माऊंटेन्स पाहूया किती सुंदर असे माऊंटेन्स आहेत तर इथे काय दाखवतंय हे की कांडस स्टेग कांडस स्टेगला जाण्यासाठीचा रस्ता आहे किती आहे हे एक स्वित्झर्लँडचं छान आहे की ना ओके खाली जाण्यासाठी रस्ता तर दाखवतंय हे ओके तर मी इथून खाली जाऊ शकते इकडे तर त्या ट्रेनचं स्टेशन होतं इथून मी खाली जाऊ शकते एकदा गुगल मॅप बघतेच तर तो रस्ता खूपच असा स्टीप टरेनचा आहे तर मी काही तिकडनं नाही जाते मी तोच वे चूज करेन कारण लेकच्या साईडला थोडीशी लोकं होती जी ट्रेकसाठी आलेली होती आणि इथं आजूबाजूला घरं आहेत तिकडे पाहू शकतो आपण तिथे पण घर आहे आणि इथून पण एक रस्ता दिसतो आहे पण नको काही एक्सपेरिमेंट नाही करायचे मला आत्ता लांबच्या रस्त्याने गेलं तरी चालेल पण घरी पोचायचे चांगलीच पायपीट होणार आहे माझी आज तेव्हा काय मुहूर्त होत त्याच्यावर मी आणि इथं काय माहिती बाबाला विचारून यायला पाहिजे होतं की बाबा मी जाऊ का बाबा म्हणले असते जाऊ नको रे लोका तरी पण मी पण कधी कधी छान आहे हे एकटंच सगळं एक्सप्लोअर करायचं रिस्की पण आहे कारण आज माहिती नाही रात्रीच्या वेळेस माऊंटेन्समध्ये थंडी असू शकते माझ्याकडे साधं जॅकेट पण नाही आता आणि कठीण आहे सगळं कठीण नाही आहे ठीक आहे हो जायगा हॉसला रखो सायकल असते माझी तर आतापर्यंत गेले असते करून सायकल मी विचारी माझी सायकल चला आवडते छान दिसत आहेत आपण रात्रीच्या वेळेस स्टार्स आणि हे सगळं किती छान दिसेल इथे 
डोंगरावर एक छोटस काहीतरी घर का हॉटेल असं काहीतरी आहे ह्या स्वित्झर्लँडची हीच खासियत आहे की इथे ना म्हणजे कितीही तुम्ही डोंगरामध्ये असा तिथे एक घर असतच आणि अर्थात ते त्यांनी तिथपर्यंत रोड बनवलेले आहेत त्यामुळे तुम्ही इझिली जाऊ शकता गाडीने चांगलं तर वाटतंय भीती नाही वाटत आहे मला पण अर्थात हेच सर होऊ शकते म्हणजे माझ्यावर अशा बऱ्याचदा कंडिशन होतं की आता काय ह्याच्या पुढे पण मी फॅनिक नाही होत काही ना काहीतरी मार्ग निघतच असतो अडकूल आहे म्हणजे त्यातून काहीतरी मार्ग निघणारच एवढंच आहे की मला पायी चालत जायला लागेल सगळीकडे दुसरा काही पर्याय नाही चलते रहो ढग कसे पळत आहेत तर कांटर कांडर स्टेक इथल्या गावांची नावं पण फारच विचित्र आहेत कांडर स्टेक म्हणजे हे म्हणजे मी बर्नवरून आली आहे तर बर्नवरून डायरेक्ट कांडर स्टेकला आपण ट्रेन आहे तर बर्न स्पीज आणि नंतर कांडर स्टेक तीच स्पीजवरून थून आणि इंटरलाकनला ट्रेन साईडला म्हणजे स्पीजवरून एक टर्न घेते आणि ही कांडर स्टेकला येते तर हा एरिया पूर्ण माउंटेन मधला आहे जिथे आल्प्स सुरू होतात आणि ह्याला थून लेकमध्ये अशा दोन रिव्हर येऊन मिळतात तिथे लॅमडा पॉईंट असं काहीतरी म्हणतात त्याला तर त्यातली एक जी आहे ती इथल्या ग्लेशियरमधून येणारी कांडर रिव्हर ती एक तिथे जाऊन मिळते तर ह्या ग्लेशियरचं म्हणजे ग्लेशियर वॉटर अर्थातच पांढऱ्या कलरचं तर ते पाणी तिथे जाऊन मिळतं आणि जे बर्नच्या साईडनं जी रिव्हर येते त्या रिव्हरचं पाणी ब्लू आहे तर तिकडनं एक पा म्हणजे ह्या दोन नद्यांचा संगम होऊन त्या लेकमध्ये जातं ते पाणी तर ते तो जो पार्ट आहे तो फार सुंदर आहे म्हणजे बघण्यासारखा आहे तर असं हे कांडर स्टेक ह्याच्या आधी पण मी ह्या रिजनमध्ये आलेली आहे पण त्यावेळेस एवढी रिस्क मी घेतली नव्हती अर्धा ह्याच्यामध्ये हाईक करत आलेली आणि मग परत गेले अर्थातच मी त्यावेळेस सकाळी सकाळी आले होते सकाळी येणं की मी फायद्याचं असतो आता हे मला कळाले सकाळी यायला पाहिजे होतं आज मी सकाळी लवकर उठूनही आले नाही तर ह्याचं मला जरा वाईट वाटतं की जरा मी करायला पाहिजे होतं की सकाळी उठली आहे आली आहे कारण कसे कुठे फिरायला आलो ना थोडासा वेळ घालवावा असं वाटतो तिथे पण हे मला जरा महागात पडले असं दिसत आहे जंगलामध्ये एकटीच सध्या जंगल सुरू झाले आता जंगलातल्या पक्ष्यांचे राजकिड्यांचे आवाज यायला लागलेत आणि माझ्याकडे अशा ठिकाणी यायचं तर जॅकेट घेऊन यायला पाहिजे होतं पण आज खूपच ऊन होतं म्हणजे सध्या ह्याच्यामध्ये स्वित्झर्लँडमध्ये टेम्परेचर खूप जास्त वाढते आणि म्हणजे यावर्षीचा समर फार एक्स्ट्रीम होता लास्ट मंथ ऑगस्टमध्ये हिटवे पण आलेली ना ते टेम्परेचर बरंच होतं तर मी तरी दिसते आपण लिफ्ट मागूया ह्याही माणसाला ह्या माणसाने मला नाही म्हणलेलं आहे तर तो म्हणला आहे की तो रात्रीच्या एक किंवा दोनला घरी जाणार आहे त्याच्या आणि तो होता कचऱ्यावाला माणूस काय आता कुठे अडकलो काय नाही काही नाही कळत आता नदीचा आवाज येतो खालचा तेव्हा चला कालच कालच आम्ही ना शॉर्ट फिल्म केली की डेस्टिनेशनपेक्षा तुमचं जे ट्रॅव्हल असतो ट्रॅव्हल एक्सपिरियन्स असतो तुमचा जो रूट असतो तो फार सुंदर असतो 
तर तसंच काहीसं आत्ता मला वाटतंय माझं डेस्टिनेशन आहे कांडर स्टेकचं ट्रेन स्टेशन जिथून मला बनसाठी गाडी मिळेल पण त्या आधी हा रूट मी एन्जॉय केलाच पाहिजे कारण मी पोहोचणार मी जाणार आहे एक्सपिरियन्स छान आहे म्हणजे मला छान वाटतंय कारण आयुष्यात असे थ्रिलिंग एक्सपिरियन्सेस किंवा असे काहीतरी असं घेण्याची माझी इच्छा होती बट इतक्या लवकर किंवा अशा कंडिशनमध्ये मला ते घ्यायला मिळेल असं मला वाटलं नव्हतं कारण सध्या माझ्याकडे ना बॅटरी आहे भल्ला ना काही आहे ना टॉर्च पण नाही आहे माझ्याकडे की मी ते लावून जाऊ शकेन एखादी झोपडी बिपडी बनवावी बिअरसारखी त्या जंगलामध्ये रात्रभर राहावं बरं की पावसाळ्याचा तरी दिवस नाही आहे कारण पाऊस असतात तर मग माझे वांदे लागले असते रेनकोट नाही आहे माझ्याकडे अगदीच नाहीतर मी दरवेळेस काय ना की एकदम तयारीमध्ये निघते पहिले इथे ऊन असू दे पाऊस असू दे काही असू दे किंवा नसू दे पण मी अशी प्रॉपर तयारीत असते की जॅकेट घेऊन जायचं पाण्याची बाटली पाण्याची बाटली आहे माझ्याकडे ज्यूस आहे किंवा खायला पण आहे माझ्यासोबत पण तेच ना कसं आहे की अगदीच सगळं सुचत नाही आहे मला आता काही लेक दिसायला लागलं आहे मला दिसत आहे का हां लेक ज जवळजवळ आली आम्ही सो मी आता लेक जवळ आलेली आहे तर मी आता जाईन इथंच भेटली होती ती मुलगी मला तिनं सांगितलं मला देवदूतासारखं सांगितलं अगं पुढे ती जी आहे ट्रेन जाणारी ती नाही आता तुला इथूनच चालत जावं लागेल मलाच फार हाऊस की चला एकदा चेक करू तिथे लोक असतील पाहुयात पण हे स्विच स्वित्झरलँड आहे आणि स्वित्झरलँडमध्ये लोक फारच टाईम टू टाईम सगळ्या गोष्टी करतात सहाला म्हणजे सहाला बंद होणारच आणि त्यात काही कमी जास्त होऊ शकत नाही आणि ते लोक घरी जातात त्यांचं म्हणजे पर्सनल लाईफ आणि प्रोफेशनल लाईफ हे फारच वेगळे ठेवतात ते त्यामुळे ते साहजिकच होतं आणि इतके दिवस मला एक्सपिरियन्स येऊनही मी आपलं तिथे गेले त्याचंच मला जरा वाईट वाटतं आहे तिचं ऐकायला हवं होतं पण ठीक आहे आता बघू इथून मला कसं जाता येईल ती मुलगी मिळा मला मला भेटली ती मुलगी तर मला रस्ता मिळेल नाही तर मग असं शोधत जा जंगलामधून इतका वेळ गाड्यांचा लोकांचा असा आवाज येत होता पण आता कसं झालंय की आता ना लोकांचा आवाज येतोय ना गाड्यांचा आवाज येतोय आता आवाज येतोय धबधब्यांचा एकदम प्रॉपर शांत आता इथे दाखवलंय की कांड स्टेक या साईडला आहे तर मला याच साईडला गेलं पाहिजे ओके जाते मी आता काय तरी छान दिसते ओव्हरऑल हे सगळं जे आहे जरा असं नाही काय भीती नाही मला जायला ती पोरगी आहे का तर हा लोक दिसत आहेत की लोक दिसली मला वा 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 आहेत 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 माझ्यासोबत जाणारी लोक आहेत कोणीतरी सोबत असेल तर जरा बरं वाटत
तर मला रस्ता मिळालेला आहे फायनली आणि अगदी चाळीस ते पन्नास मिनटामध्ये मी पोहोचेन घरी आता दोन वेळ आहे तिथे जाण्याचे एक आहे इकडे जातो आणि एक जातो इकडे सो इथे एंट्री नाही आहे म्हणजेच मला समोरून जावं लागेल ठीक आहे नो एंट्री चला चला आणि कसं आहे की गाड्या जिथून जातात त्याच रस्त्यावरून गेलं की कसं सेफ आहे म्हणजे एखादी गाडी आलीच चुकून नकून आता तुम्ही जाऊ शकेन त्यांच्यासोबत पडायला लागलेला आहे रे दिवा बर पडतोय जायचं तर आहे जाणार की जाणार व्यवस्थित जाणार पोहोचणार घरी व्यवस्थित किलोमीटर हकत होते ते चार पाच किलोमीटर चार पाच किलोमीटर मला चालत जायचे काय आपल्या वन मारुती एवढा बरोबर आहे वन मारुती एवढा आहे तेवढं मी जाऊ शकते एवढं काही नाही त्यात आत्ता पोचते मी वन मारुतीला जायला किती वेळ लागतो अर्धा तास हां म्हणजे पायी पायी असं फास्ट जर गेलं तर तर यानंतर मी साधारण एक तास चालत राहिले मला एकही गाडी मिळाली नाही आणि पाठीमागे जी लोक दिसली होती लेकच्या साईडला तीही अजून वरती डोंगरांवरती जाणार होती फक्त त्यांनी मला असं सांगितलं की तू ह्या वेळी जाऊ शकतेस पण नंतर मला सोबत कोणीच भेटलं नाही पण जेव्हा मी एकदम खाली पोहोचत गेले त्यावेळेस मला एक फॅमिली भेटली कि जे ते ही हरवले होते डोंगरांमध्ये त्यांनाही रस्ता सापडत नव्हता तर मग शेवटी मी त्यांना घेऊन गेले आणि फायनली आम्ही आमच्या ट्रेन स्टेशनला पोहोचलो आणि या सगळ्यामध्ये पूर्ण सगळ्या प्रवासाचा व्हिडिओ शूट करता आला नाही कारण माझा गोप्रो कॅमेरा बंद पडला होता आणि फोनमध्ये शूट करण्याची रिस्क मी घेऊ शकत नव्हते कारण माझ्या फोनमध्ये अजिबात चार्जिंग नव्हती आणि मला अगदी शेवटपर्यंत माझ्या मोबाईलला चार्जिंग लागणारच होती आणि मी ज्यावेळेस पोहोचत आले इथून गाव दिसत होतं आणि मोबाईलमध्ये एक हा शेवटचा व्हिडिओ बनवला आणि एकंदर हा प्रवास खूप जास्त सुंदर होता